Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, moi, je n'étais pas mal occupée, c'est pour ça que du coup, bah, ma vidéo dernière date d'il y a quand même quelques semaines maintenant. Donc là, je vais revenir pour un point lecture. Euh, ce sera certainement le dernier de l'année, du coup, parce qu'après, maintenant, là, en ce moment, je suis sur mon Call Winter Challenge. Donc voilà, maintenant, je vais plus vous parler de ça pendant quelques, quelques vidéos. Les histoires de Jaya. Les histoires. Les histoires. De Jaya. Les histoires de Jaya. Et donc on va commencer avec euh, le premier livre que j'ai lu euh, de mon dernier point de lecture. C'est euh, le quatrième tome de la série euh, The Elements de euh, Brittany Sedgeri, Gravity of Us. Alors là on va découvrir l'histoire de Lucy, euh, une jeune femme qui a perdu sa maman assez tôt qui est assez prévenante avec les autres et qui aide beaucoup, beaucoup euh, sa sœur. Euh, alors, je crois qu'elle s'appelle Marie. Je ne suis plus du tout sûre du prénom, là, pour le coup. Ça fait quand même quelques semaines que je l'ai lu. Et, euh, et donc, euh, voilà, elle est présente pour les autres et tout. Un jour, elle va rencontrer Graham, qui est en train d'enterrer son père. Graham, tous les opposent, tous les deux. Lucie est quelqu'un de lunaire, de, de bienveillante, de, qui aime se faire transporter par l'amour, par les sentiments, qui, voilà... Et Graham, lui, est quelqu'un de dur, de vraiment... Euh... Il est méchant. Il est très très méchant. Et même nous, en tant que lecteurs, c'est difficile de se laisser approcher par lui. Donc voilà, ils vont se rencontrer. Graham va devenir père célibataire. Et Lucie va beaucoup beaucoup l'aider. Et euh, est-ce que les, les opposés s'attirent Vous le découvrirez euh, en lisant euh, cette lecture. Alors moi, euh, j'ai vraiment adoré ce tome, euh, voilà, euh, alors comme je disais, Graham est très difficile à apprécier, il faut, faut vraiment s'accrocher pour bien l'aimer, et parce qu'il est vraiment très méchant dans ce qu'il dit, dans ses réponses, comment il parle à Lucie, euh, comment il parle avec tout le monde en fait, on en apprend un peu plus sur son passé, on a des petits chapitres sur son passé à lui, et euh, du coup... Euh, voilà, euh, c'est difficile de se laisser même embarquer voilà, par son histoire. Au fur et à mesure, on peut réussir. Certains euh, n'ont pas réussi, je pense euh, à Mimu, des lectures de Mimu qui du coup euh, n'a pas apprécié ce tome-là à cause de Graham. Moi, voilà, j'ai réussi à l'apprécier malgré Graham. Et donc Lucie, bah, Lucie c'est... Limite en fait, ouais, euh, elle est naïve, elle est... Je ne peux même pas comprendre comment les gens euh, peuvent lui faire du mal, tellement elle est gentille, euh, elle est compréhensive. Bref, euh, voilà, elle fait tout pour les autres. C'est vraiment un, un personnage très, très gentil. Et j'ai eu du mal des fois donc, à comprendre Graham, mais aussi son entourage qui des fois n'est pas tendre avec elle. Et franchement, euh, voilà, j'ai été vraiment peinée pour elle. Parce que euh, c'est vraiment un personnage vraiment mignon, gentil. L'histoire en elle-même, elle change parce que là, ça va être un père célibataire. Alors, le prénom de la petite, euh, dans ma tête, je disais Talon. Hein, parce que, euh, autrement, ça s'écrit Talon. C'est juste horrible. Euh, J'ai ouais, pas compris ce prénom-là. Bref, euh, peut-être c'est la mode aux états unis Moi, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi appeler son personnage comme ça euh, Voilà, pour moi, voilà, ça a été un coup de cœur. Euh, Ouais. Tellement un coup de cœur que euh, à Noël, j'ai demandé la saga. Alors euh, du coup, il me manque le troisième tome que j'avais déjà eu à sa sortie euh, et que j'ai prêté à une de mes amies. Parce que voilà, moi en fait en général, euh, j'achète beaucoup sur e-book depuis que j'ai ma liseuse et dès que j'ai des coups de cœur, je les demande à mon anniversaire, à, à, à Noël, des choses comme ça. Donc là, je les ai. Donc voilà, donc là il y a le premier tome. Euh, The Air Ibrises de la série euh, Elements le deuxième tome de Fire euh, le troisième tome donc, que je n'ai pas euh, de The Silent of Water il me semble que c'est et donc voilà celui euh, dont euh, je vous ai parlé aujourd'hui euh, Gravity of Us euh, de euh, euh, mince, Brittany Sitcherry c'est aux éditions Hugo Roman euh, alors moi si je devais faire par contre voilà, je vais faire un petit euh, check de ce que j'ai aimé ou pas, euh, on va dire que du coup euh, le troisième tome a été au-dessus des quatre. 
mais très très proche après euh, le quatrième tome. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais voilà, mon coup de cœur reste quand même euh, le troisième tome euh, de, de Silent Water. Je, je dis ça, mais ça se trouve, c'est même, même pas le titre. <rire> je sais rien, j'ai même pas regardé si c'est le titre ou pas. Donc vous me direz si c'est bien ce titre-là, ou après la vidéo, j'ai re regardé quand même. Euh, ensuite, euh, voilà, j'ai euh, le premier tome de la série, euh, The Air Embraces, que j'avais vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Et le dernier tome, euh, The Fire, bah, c'est le deuxième tome, mais on va dire que c'est celui que j'ai le moins aimé. Euh... Et donc voilà, je vous disais que j'avais prêté le troisième tome, euh, alors que j'avais pas encore le tome 1, le tome 2 et le tome 4, à une de mes amies, parce qu'ils peuvent vraiment se lire euh, indépendamment les uns des autres. Il n'y a aucun, aucun, aucun lien entre eux. Euh, voilà, vous pouvez lire vraiment les livres comme, comme vous, le, vous le souhaitez, il hein. n'y a pas d'ordre du tout. Vous pouvez me venir que le premier tome ou que le troisième et ne pas faire le reste de, de la saga. Hein. Et voilà, moi, je pense que Brittany Cherry devient l'une de mes auteurs favorites avec Colin Hoover qui est quand même, elle, l'amour de ma vie, écri écrivain, littéraire. C'est vraiment elle que j'adore, mais euh, Brittany, euh, voilà, j'aime beaucoup son écriture. J'ai voilà, vraiment apprécié ces quatre tomes et je suis euh, voilà, un peu... Quand j'ai terminé la dernière page de The Gravity of Us, j'étais un petit peu triste. Alors ensuite, je vais vous parler de Malcolm, le sulfureux, le tome 1 de Kiketi Evan aux éditions Hugo Roman. Voilà, euh, J'aime beaucoup cette maison d'édition-là, donc en général, j'ai beaucoup d'Hugo Roman. Là, on va découvrir Rachel hein, qui est journaliste et dont le magazine, bah l'endroit le, où elle travaille, euh, va peut-être être arrêté, le tirage va être arrêté parce qu'ils ne vendent pas assez. Et donc du coup, euh, son dernier espoir est de trouver des, des infos croustillantes sur Malcolm, un PDG ultra riche, ultra beau, ultra, ultra, ultra tout quoi. Et donc en fait, euh, elle veut le piéger pour pouvoir sauver euh, son travail et donc sa carrière. Et en fait, euh, à jouer au chat et à la souris, c'est peut-être elle qui va devenir la souris dans les mains de ce grand et sulfureux Malcolm. Alors, ce que j'en ai pensé Eh bien, contre toute attente, je l'ai lu, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu des avis comme quoi il était bien sur des groupes Facebook. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je me laisse tenter. J'avais bien aimé euh, l'écriture de Katie Evans avec euh, sa saga sur euh, Rémi Rivington. J'ai pas terminé Remington parce qu'il y avait beaucoup trop de tomes et à la fin, bon, ça commençait un petit peu à m'énerver. Bah ben voilà, je, je trouvais qu'on tournait en rond donc euh, ben, je m'étais arrêtée. Euh, je crois que j'ai dû lire 3-4 tomes hein, puis après, je m'étais arrêtée. Et euh, ben, sur, sur j'ai lu un, deux tomes où il y avait donc euh, Rémi et un tome où il y avait l'ami de. Je sais plus comment elle s'appelle, la nana dans. Euh, la, la femme de Rémi. Donc euh, voilà, mais le tome où il y a son ami. Voilà, j'ai lu ces trois tomes là sur. Après, voilà, ce que j'ai continué, je ne me rappelle même plus, vous voyez. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je, je me laisse tenter à part celui-là. Alors déjà, la couverture, je n'étais pas très très fan. Et en plus, ça, parlait, ça partait avec un handicap. Euh, C'était le mec ultra riche, ultra beau boss. Euh, et la fille euh, ultra banale, ultra... ultra pauvre, entre guillemets. Hein, voilà. Les deux classes sociales hyper différentes et tout. Euh, tombait, euh, bah, elle, elle tombait amoureuse et lui, bon, lui, on pense aussi mais on ne sait pas trop euh, ce qu'il pense vraiment, Malcolm donc euh, voilà, donc ça partait très très mal et pourtant j'ai eu la révélation j'ai adoré, mais limite euh, j'ai lu euh, ça mais super vite, même plus vite que The Gravity of Us que j'ai adoré hein. euh, ouais ça l'a fait complètement sur moi j'ai adoré euh, bah, l'écriture de Katie Evans, déjà je pense que ça y fait beaucoup j'ai bien aimé le personnage de Rachel qui est assez, euh, voilà, euh, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds quoi. Et, euh, et en gros, elle essaye de montrer que Malcolm ne l'indiffère, le... que, que voilà, elle se sent à, à la hauteur près de lui et tout, même si en fait elle se sent toute petite, elle se sent hyper séduite. Mais voilà, elle ne veut pas lui montrer parce qu'elle sait que si elle lui montre, elle est perdue quoi. Donc euh, voilà, ce jeu de chat et la souris, j'ai vraiment adoré. Bref, là je suis dans mon Call Winter Challenge en ce moment. Euh, il se termine bah, dans un mois. Je vous parlerai dans une autre vidéo de, de ce challenge là. 
Et à la finale, euh, comment euh, dès que j'ai terminé, je me mets sur le deuxième tome. Dès que j'ai terminé euh, mon Call Winter Challenge, je me mets sur le deuxième tome parce que franchement, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer à la fin. J'ai vraiment, voilà, j'ai adoré ma lecture. Donc euh, là, je peux que vous dire de foncer. En gros, je peux vous dire de foncer pour les deux si vous ne les avez pas, du, pas lus parce que c'est vraiment des, des, des lectures addictives qu'on ne peut absolument pas lâcher du tout, du tout, du tout. Mon troisième livre que j'ai lu, euh, c'est euh, Babysitting Love de Diane Hart aux éditions Butterfly. Alors, là on va découvrir euh, Savannah, une jeune américaine, euh, bah, jeune à 27 ans, hein, elle n'est pas non plus euh, gamine, quoi, c'est une femme, quoi, donc une femme de 27 ans, euh, qui est partie vivre à Londres et qui pour, euh, bah, pour vivre je vais montrer guillemets parce que je vous expliquerai pourquoi, euh, va euh, devenir la nourrice de l'enfant euh, de Callahan, qui est un acteur ultra connu, ultra riche, ultra chez qui chez toutes les femmes, fantasme, euh, voilà. Donc euh, le résumé, euh, vite fait bien fait, hein, euh, elle devient nourrice, ils sont euh, irrémédiablement euh, attirés l'un vers l'autre, mais tout ne se passera pas comme prévu. Alors, mon avis euh, je ne vais pas dire mon avis tout de suite. Euh, déjà, j'adore la couverture. Il faut, faut des points positifs. Et vous allez voir après que je ne dire que des points négatifs. J'adore la couverture. Donc, euh, ce qui fait que elle m'a donné envie de, de la lire, cette couverture-là. Euh, ensuite, euh, Emma P, donc, euh, qui a écrit Joy et Golden, euh, faisait que d'en parler sur les groupes en disant que c'était un coup de cœur pour elle. Et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, moi aussi, je vais euh, le lire. Et il y a eu une promo. Alors, je ne sais plus si je l'ai eu à 99 centimes ou à 1,99€. Bref, j'ai eu la que dalle euh, voilà, sur, euh, sur Kobo. Et heureusement. Ah Alors, euh, je crois que c'est le seul abandon que j'ai fait de, de l'année. Je ne me rappelle pas en avoir fait d'autres. Euh, je suis à 62% et oh, j'ai dit non, j'arrête, ça suffit, je n'en peux plus du tout. Ah, peut-être que je le terminerai plus tard. Euh, je ne suis pas du tout motivée pour le moment, mais je ne pense pas. Alors, euh, pourquoi Parce que l'écriture de Diane Hart est sympa. Alors, je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, elle est, elle est sympa. Ça m'ennuie de dire ça en plus, parce que voilà, quand c'est des Français, j'aime pas trop... Euh, euh, même quand c'est même des Anglais, des Américains, des Norvégiens, j'aime pas trop ça. Mais là, non, euh, c'était juste pas possible que je le termine. Trop de clichés. Tu les clichés. Alors, on est d'accord que sur le, premier, le deuxième tome, que, le deuxième livre dont je vous ai parlé... Euh, que je disais que c'était des clichés du, du, du riche avec la pauvre et tout, ça l'a fait. Là, non, ça ne le fait pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, des fois, vraiment, ça dépend vraiment des lectures, de son état d'esprit. Mais voilà. Euh, déjà, je n'ai pas du tout aimé que Savannah, elle rencontre Kalal et qu'elle ne se rende absolument pas compte que c'était un acteur hyper connu. Il se rencontre dans un pub, elle va l'accoster comme ça, bon, en lisant l'histoire, vous verrez pourquoi. Et elle ne se rend pas compte, et ensuite, quand elle retourne à sa place, elle entend des nanas Oh, regardez ces canons Oh là 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 là, mon dieu, je finirai bien ma, journée, ma soirée dans son lit et tout. Et là, elle se rend compte enfin Ah, mais j'ai été parler à Callahan Oh mon dieu, je n'ai jamais vu aucun de ses films, même si toutes les femmes fantasment sur lui. Euh, C'est comme si, limite, en fait, moi je suis une grande, grande fan de Théo James. Comme si j'allais le laver dans un pub, mais que je me rendais pas compte que c'était lui. Je sais pas, c'est juste improbable. Euh, J'ai envie de dire que dès que Théo James se va quelque part, t'es obligé de le reconnaître. Ou alors, ou si, peut-être que la génération. Euh... Non, même ma mère, elle le connaît, elle l'aime bien. Parce qu'elle a été voir Divergente avec moi. Donc non, même ma mère le connaît. Donc voilà, je, je vois pas. Voilà, donc ça, ça m'a énervé. Et en fait, il faut savoir que Savannah est une riche héritière de Dallas. En fait, c'est la Paris Hilton de Dallas. Mais pour s'émanciper de ses parents, elle va faire la nourrice à Londres. Non mais, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est comme si Paris Hilton venait garder mes filles, quoi. Bon, pas au même niveau, parce que moi, je suis pas riche. À la limite, c'est ça, quoi. Non mais, c'est juste pas probable. Je sais pas, c'est improbable, mais vrai, c'est improbable, quoi. Et toutes les deux minutes, Savannah nous dit... Euh, ah, alors là, je vais prendre ma petite robe noire de chez Coco Chanel. Euh, là, je vais mettre mes loups boutins. Ah, 
Non, c'est pas possible, je m'en fous comment tu t'habilles. Vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout, du tout, du tout aimé ma lecture. Euh... Je sais pas, je peux vous le recommander hein, si vous voulez. Hein. Peut-être que chez vous ça va marcher parce que chez, chez certaines, voilà, dont Emma, elle a aimé. Peut-être que j'ai lu trop tard, je crois qu'il est sorti en 2016. Peut-être que voilà, j'avais fait le tour de ce genre d'histoire. Mais voilà, ça ne l'a pas fait. Donc, euh, j'ai pas kiffé du tout, du tout, du tout. Bref, voilà mes lectures. Donc, deux coups de cœur, on peut dire ça comme ça. Et une histoire que je n'ai même pas terminée. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite encore de très, très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis, lisez, lisez, lisez. Bisous les amis.